ni afadhali hata ungekaa nyumbani maana yana uivu wewe una uivu yana chuki pia wewe una chuki yana tamani mabibi na mabwana za watu pia wewe uko kanasi kanisani na unatamani sasa umejisaidia nini mwisho wa siku nafaa kuwe na tofauti kati ya wewe na huyo mtu ambaye ingi kanisani kwa sababu wewe unajua Mungu yeye yeah, hajui hata kama anajua Mungu yeye yeah, hataki mambo ya yeah, Mungu wewe uliamua ya kwamba utayafuata mbona umchezee Mungu inaudhi sana kwa sababu Mungu anajua hakukulazimisha ili uingie kwa mambo yake lakini baada ya kuingia kwa mambo ya Mungu unataka kumchezea unafanya vitu zote amekataza kanisani kutamani kanisani uzinzi kanisani si ukekaa huko nje na hakuna mtu angekuuliza swali lakini wewe ukaona unaweza chezea Mungu uende ufanye hizi vitu karibu na yeye <laughs> ukijiambia aoni nikwambia unaudhi unafanya nini eh unaudhi Mungu na wakati wa shida unataka Mungu akusikie lakini wewe umsikii wewe unafanya vitu zako lakini shida ikitokea mbona mbona Mungu wako nisaidia hautaki kuangalia matendo yako unafanya vitu zote Mungu amekataza au msikii lakini kifika wakati wa shida unataka Mungu afanye kila kitu cha maisha yako akusaidie na wewe si rafiki yake wewe unaonaje na nani alivunja huo urafiki na Mungu si ni wewe tunapatana kumbe kichwa yako mimi nadhani inaweza kuwa na kitu kumbe ni, ni round about ya nini ya upepo yani ufikiri kichwa iko tu hapo ni round about pe upepo inaweza zungukia ni sema hivyo jana kitoka uko unajua kikosa kitu ya kuguza itaenda straight sasa yako between your ears there is nothing katikati ya hii masikio kumbe hakuna kitu hapo katikati na maanisha Mungu aliweka akili kwa hiyo kichwa yako lakini hutaki kuitumia mpaka unafanya kichwa inakuwa dispenser ya mate na kabati ya mimi hatari sana pendo yani tumia akili yako kufahamu vitu unaambi yes uelewe hii mambo ya Mungu huko lazimisho please na kama uliamua unataka kumfuata Mungu, usikie sauti yake. Alafu wache vitu zote mbaya ambazo Mungu anasema ni mbaya, sio zile wewe unadhani ni mbaya. Maana wewe uliacha zile unadhani ni mbaya. Vitu zote ambazo Mungu anasema ni mbaya, pia wewe usijihusishe nazo. Tuko pamoja. Wewe unataka kuwa rafiki ya Mungu, lakini unajihusisha na vitu ambazo zina muudhi Mungu kuna faida gani kuingia kanisani Mimi naniudhi sana nasema wanakula sadaka yako bure Na unajua wewe hujurumi kupata pesa vile ni ngumu Si kama unajua wako hivyo kupata pesa Halafu wewe unapeana tu Wewe unaenda tu kanisani wanahubiri umekuja na pesa ukaacha kanisani na unatoka bila neno interrupt tena ni hasara kwako Tunapatana na maanisha ukiingia kanisani toka kama umejifunza kitu umeelewa kitu akiongea maana mwenye anaongea anajua kuna mtu atajifunza kitu hapa tunapatana lakini mbaya sana anatarajia hivyo alafu unatoka bure lakini kwa upande mwingine umehakikisha umeleta sadaka mbona unahakikisha umeleta sadaka na vitu zingine huyu alisema unaleta sadaka ndiye anakuambia vitu zingine haufai kufanya lakini unaamua tu sadaka utampelekea. Tupatana. Ingia kwa supermarket na uzunguke tu na usichukue kitu, si ndio? Alafu ufike kwa kasia unampatia elfu moja. Na hakuoni na kitu umenunua. Kuza hii pesa ni anena mwambie wewe chukua tu. Hakuna kitu umenunua, ati wewe chukua tu. Nitakujia baada na najua ukishatoka hiyo mlango hiyo story yako imefanya nini? Imeisha. Sasa niwaona ingia kwa kanisa 
sadaka lakini unatoka bila hakuna kitu umejifunza unaenda tu kuishi maisha ya dhambi mwisho wa siku sadaka yako haitakuokoa ni matendo yako yatakuokoa mbele za Mungu na siku ya kiyama na Mkristo ni nani tuko pamoja na kama Mkristo ni wewe mbona basi una practice vitu ambazo si za Kikristo unajaribu kufanya matendo ambayo si ya Ukristo kwa nini Sitaniambia au kwangu unajua ni watu wanakusukumanga hapo hapana hata wewe unajua hii kitu ni mbaya <laughs> wanaitwa watu wa nani wa Mungu watu ambao wanampenda Mungu lakini hawataki kufanya vitu za nani za Mungu rafiki ya mtu ni yule anajaribu kufanya kile rafiki yake anataka tunapatana kwa mfano mtu ambaye si Mkristo anavaa nguo fupi akitembea barabara barabarani na wewe ambaye pia ni Mkristo unavaa nguo fupi ukiingia kanisani unaonaje <laughs> Sikujaribu kuweka mpaka please kati ya Mkristo na asiye Mkristo huyo mtu aingiange kanisani kwa sababu yeye anajua vitu kwa zake na tabia zake alafu wewe unaingia kanisani ukitoka unaenda kuiga tabia zake hasa ukweli unaenda kanisani kufanya nini ye anaenda uchi kwa sababu alijiambia hakuna Mungu na hana kitu anaogo anaogopa na wewe ambaye pia ni Mkristo mwanamke mzima pia na wewe unaenda kuchukua kanguo aina hiyo handkerchief unatembea nayo kwa barabara alafu naambia watu bwana asifiwe tunaaibisha kanisa la Mungu tuko pamoja lazima Mkristo aweke mpaka kwa matendo yake achia watu ambao ingii kanisani vituko zao tunapatana mbona mnajaribu kuiga matendo mbona yanawavutia tuko pamoja alafu bado unajiita mpuzi wewe Mkristo kana anaweza fanya vitu kama hizo Mkristo mikuwa na nini na adabu si ndio Mkristo inamaanisha ni mtu ambaye anamcha Mungu tunapatana eh lakini wewe Jumapili kanisani kuanzia Monday unafanya vitu zako alafu unajiita Mkristo si umepotea tumesoma hapa Zaburi 14 nikatwambia ni mpumbavu amejiambia moyoni mwake hakuna Mungu alafu amefanya matendo yake kuwa chukizo lakini wewe mbona ambaye unajua kuna Mungu unajaribu kuiga vitu za watu ambao hawamjui Mungu na hawamtaki Mungu unajaribu kusileta kanisani si jambo zuri la kufanya tunapatana Mkristo kana Ukristo wako achana na huyo mtu ambaye mjui Mungu akae pia na vituko zake kwa sababu kila mtu atalipwa kazi yake tunapatana mbona wanaingia kanisani wanataka siku ya malipo ulipwe sawa sawa na huyo mtu ambaye hakukanyaga kanisani ujipate mnashiriki moto pamoja na yeye yeye hakuambiwa wewe ulikuwa unaambiwa yeye hakufundishwa wewe ulikuwa unafundishwa wewe unafundishwa unapuuza yeye hakusikia kitu tunapatana kwa hivyo kama wewe ni Mkristo fanya matendo yanayoambatana na Ukristo wako acha huyo ambaye si Mkristo afanye vitu zake maana yeye hakuna mtu atamuuliza swali lakini wewe kuna vitu ukifanya tutauliza swali bwana apewe sifa kwa ni mtu ambaye anaenda kanisani anafaa kufanya vile wao wanafanya lakini huyo aende uichi afanye nini wanajua huku nje tunafanyanga hivyo tunapatana okay sawa sawa kwa hivyo kama wewe ni mkristo ni mate ni matendo sio lile kanisa naenda na sio ile mhubiri anakuhubiria Kwa hivyo siku zote 
Mungu hata acha kukuongelesha. Kukwambia vitu unafaa kufanya na vitu haufai kufanya hiyo ndio kazi yake. Unapoingia kwa nyumba yake kuna vitu anajua labda ulifanya kwa sababu huko umeambiwa na huko unajua. Tunaweza kubali hivyo. Lakini wengine wetu tumekaa kanisa muda mrefu sana. Vile nisema asubuhi ilikuwa inafaa uachane na dhambi ile siku uliyoko uliokoka. Lakini wewe kwa kumdharau Mungu uliokoka hivi na ukarudi tena ndani ya dha na ulimjia Yesu ukisema wewe ni mwenye dhambi unafaa kusamehewa na kakusamee lakini ukavunja ilo agano kati ya wewe na yeye ukapuuza kusamehewa dhambi kwako tena ukajirudisha ndani ya dha siku ya hukumu wewe unaona atakufanyaje sasa kuweka mahali unastahili na shukuri ya kwamba uogopi moto na wala ujali mo moto upo alikuokoa kwa sababu hakutaka ulie lakini umeamua unataka kulia fore forever utalia lakini mapenzi yake ya kukuokoa kwa sababu ameona watu kama wale walikuwa na tabia kama zako walianza kuli wako huko wanalia na bado wanali na akakuhurumia kwa sababu wewe ujui kile kinaendelea huko na akaona kilichofanya waingie huko ni hizo tabia wewe uko na tunapatana na akaamua azifute akusamee ukiwa hai ili kuanzia hapo kisha jua umesamehewa uanze kufanya vitu mzuri lakini imagine baada ya wewe kusamehewa sulivuja hilo agano tena na ukarudi ndani ya dha chuma chako ki motoni alafu na ngangana na muomba Mungu akusaidie na unafanya vitu ambazo hazimpendezi Mungu ingawa uliumbwa na nani Mama kudharau mambo yake. Zakaria moja. Sasa sijui kama ni wewe unaambiwa basi. Zakaria moja. Tatu. Sijui kama ni wewe unaambiwa. Nusikie yale maneno yanasemwa hapo. Zakaria moja kuanzia tatu kuendelea. Sasa nataka ujiulize kama ni wewe unaambiwa ama ni wewe jirani yako. Wewe utafute nani anaambiwa. Hayo maneno ambayo tunaenda kusoma. Na kama ni wewe ni hatua gani utaanza kuchukua? Kama wewe ni mzuri utaanza kusema hizi vitu tunafanya nitaachana nazo. Lakini kwa mpumbavu usitaendelea tu kwa mpumba. Ama Nisa mada kunyamaza pia niji. Niji. Yes. Sasa ukinyamaza uje nijibu na jua umenijibu. Aidha kwa kukubaliana na kile nimesema. Eh. Yeah. <laughs> Ndio alisema. Ye yeah, Mungu amsaidie tuliambiwa wa jana. Amsaidie. Ile verse inasema, ufulize kutazama na wale wasione isimwangukie yeye. Yeah, yeah. Eh? Yeah wafulize kusikia lakini wasielewe kitu aliambia Mungu akisitaki kuwa huyo mtu. <laughs> Sijui wewe pia unataka kuwa huyo mtu ambaye amekondoa macho lakini hakuna kitu unashikanisha. Mimi ningeruhusiwa hiki ningekuwa na watoa hichi. Unajua tatizo na mbongo ni wewe. <laughs> Alafu nafuhumili? Lakini ningeruhusiwa ah nakuja nasema ni wewe au usikii kitu hapa toko kae hapo hii utakuja tukiomba lakini kwa sababu master anawapenda anajua ni wewe lakini hawezi kukutoa nje vile nilisema Yesu hawezi kufukuza mtu kanisani anajua tabia zako ni mba lakini hawezi kufukuza kanisani kwa sababu ana matumaini labda siku moja utafanya nini eh lakini kama hutaki kubadilika yeye yeah, atabadilika kwako Zakaria moja tatu inasema aje. Mimi sijui vile inasema lakini acha nisikie wenye kusoma. Wale walienda shule watusomea watuambie inasema nini? Basi uambie. Mm. Bwana wa majeshi asema hivi. Mm. Nirudieni mimi asema Bwana wa majeshi. Mm. Nami nitawarudia ndugu asema Bwana wa majeshi. Amen. Bwana atoe sifa. Mm. Si hata alikuwa anasema ndio ambie miti. Kuna watu walikuwa wanafaa waambie na ile afike kiwango cha kusema 
basi uambie bwana wa majeshi asema hivi alijua kuna watu wanasikiza na hawa watu wamekosa nasikii kwa hukumu anataka warekebishe lakini wewe munafiki si nilisema wanadamu unafurahia ukifanya vitu na watu hawajui unafanya vitu mbaya ni raha inakuanga raha yako hata hata wewe anaongea juu kile mimi nafa nafanya ni sawa lakini nataka uelewe usipobadilika hizo siri zako ndio adui eh yeah. ndio shetani atatumia kukuangamiza tunapatana kwa hiyo basi bwana anasema uambiwe basi uambie bwana wa majeshi asema hivi Mungu anasema hivyo kwa sababu anajua ni yeye aliyekuumba ana mamlaka juu yako kwa sababu yeye ni Mungu wako na utapata mwingine tunapatana na hafurahii wewe unapomwasi ukifanya vitu ambazo hazimpendezi anakulinganisha na mtu ambaye ameondoka kwake ameenda ndio anasema uambie bado na haja na na wanaweza rudi hata kama walikosa nataka warudi anajua ulikosa anajua vitu umefanya ni mbaya lakini hataki kukupoteza kwa sababu anajua ukienda hivyo unaenda mahali pabaya zaidi tuko pamoja ndio anasema tafadhali uambie warudi hata kama walikosa kitu muhimu ni wajua kwamba walikosa hilo ndio tu jambo Mungu angetaka uelewe ya kwamba vitu ninafanya ni mbaya ninamkosea Mungu ukishaelewa hivyo anasema rudi usiende sasa lakini kama ujuma kosa yako yaenda tunapatana enda kule unafikiria una eh lakini kama ushajua kitu ninafanya ni mbaya nasema rudi ya tunaweza ongea mradi tu ndani ya nafsi yako unajua hii chuki niko nayo ni mbaya hii wivu na kuanga nayo ni mbaya mimi ni mtu wa kudharau watu lakini ni mbaya anasema rudi tunapatana ukweli ni kwamba hauwezi kuwa na vitu mbaya ndani yako mpelekane na Mungu na hawezi kukusaidia unaumia si kwa sababu Mungu ni mbaya ni kwa sababu wewe ni mbaya unamlazimu Mungu kukurudishia ubaya wako si wewe unachukia watu si uchukiwe usikie vile naonja si ndio si wewe unakatabia kakudharau watu si udharauliwe usikie vile inakaa ama na unasikia vibaya sana watu wakikudharau unasikia uchungu sana watu wakikuchukia sikia hivyo vile wewe unamchukia mtu mwingine eh yeah. ufili hiyo kitu si lazima tukojee kila kitu kwa moto vitu singine uonje usikie ladha yake ukiwa hapa dunia eh ama eh lakini ukishaelewa mapenzi ya Mungu ni wewe uelewe hii kitu ninafanya mbaya kwa Mungu ndio anasema rudi lakini kama hujafika kiwango cha wale werevu wanasema mimi niko sawa wale watu wako sawa Mungu hana haja nao wewe enda ukienda ukiandanga ukijisikia kwenda wewe enda hivyo mkutane mbe lakini kama unaweza kaa na ndani ya akili yako jiambie ah hii kudharau watu si kitu nzuri ya kufanya huyo ndio mtu Mungu anasema uambiwe urudi unaweza ongea wewe ambaye ni mchoyo ukiwa na kitu ni yako upendi kusaidia mtu mwingine lakini wakati utajiambia kwenye maana si nzuri Mungu anasema rudi tupatana kama we ni mchoyo nyimwa usikie vile ukinyimana eh kuna vitu nakufanyikia ndani ya maisha Mungu ameruhusu sio unafanyia watu wengine wasemanga malipo ni wapi yes sasa wewe pia wewe umezoea kunyimana nenda kanyimwe ukitoka huko tafiri vile unanyimana kwa watu wengine vile wanasikianga wakitoka kwako tuko pamoja 
Ama aje. Chukua ya buwana ya mtu wa chukue wako. Usikie vile ule mwana mtu ya likuwa. Kina padana. E chukua bibi ya mtu wa chukue wako. Usikie vile. Mtu wa kichukulio bibi yake vile. Anasikia kazizi vitu munga meka hivyo. Kina padana. Eee. Weo kifanyiwa kitu nasikia uchungu. Mbona ufanyi mwanadamu. Mwenzako. Haimpendezi mungu. Diyo nasikia mapenzi ya mungu ni kwamba. Ukisha jua hii kitu. Ninafanya ni mbae. Amo mefanyiwa na mtu. Ukasikia uchungu. Jua. O kupe vile nafanyanga mtu mingine. Hivi ndivyo. Anasikianga. Achana na. Ni onaona mafuzo ya mungu si magumu Ni raisi sana Ni wanadamu tudio vichwa Ngumu kama wewe Ambaye naongelesha sai Napatana Kwa sababu wewe Ulichagua kufanya vitu ambaza Zimpendezi mungu Akaweka malipo yako Ndani ya hizo vitu nafanya Unadharau wakudharau Si unapenda kusenge nyana Wakusenge Waki kusengenyo na sikia vipaya. Siyangi kuja tuwa niambie. Kwa nilikuwa nilazima enda nise mungu. Na weo ukikaa. Mbodo uambiangi wale unafaa kuambia. Unaenda kwa sengenya. Si unasikia ka uchungu sana ukisengenyo. Ama. Ukisikia nijina ati. Kwanza wakuja kuambia. Ati fulani ame niambia. Na weo fulani muna kutananga na ena. Kuambi. Si unasikia ka uchungu. Na weo pia mungina kiambiwa. Wewe ulikuwa na msengenya. Ivo anasikia, ndivyo anasikia, anasikia anga. Tuko pa mwaja bado. Kwa hivyo, mapenzi ya munga pa anapo sema, basi uambie, buwana wa majeshi ya sema hivi, rudini. Kwa mba, ni ule mtu ambana jua hii kitu ninafanya, ni mbaya. Wewe, haupendi kukosewa. Lakini unafraia, ukikosewa wengi. Wewe upendi kufanyua kitu mbaya. Lakini ukifanyia mtu mwingine kitumbaya, unasikia raha. Lakini wewe uketaka ufanyua kitumbaya, haiweze kani. Bibiria nasema, mungu ni mwenye haki. Sikika unajua hivyo. Haki inamanisha, atakupatia kitu ambacho wewe unadeserve. 